这是九华门第一院长早在五百年前便在此地设立的天罚之阵。困入此阵之人，修为禁锢，一切神兵皆不可用。倾城，你不要白费力气了。我是绝对不会让你去金陵宴的。公公，公公，放我出去！我必须要去金陵宴，我必须要救秦将军。师姐，你也不必太过担心，只要他不破阵而出，天罚阵就不会伤害他。至于这阵，若是硬闯，就要受雷霆万钧之苦。可是，倾城他生性倔强，我担心他。你还记得倾城曾与师尊说起过的那个在墨家的暗夜族人吗？记得。此人。实力强劲，让人心惊。莫非是他？连师尊也不太确定。此事已禀报院长，你我多留心吧。嗯。杨儿，给你做的好吃的，杨儿。对师姐下手，竟然如此狠毒！是罗刹洞的七星老贼，一帮无耻之徒。罗刹洞，七星老贼？对，罗刹洞在我们青云阁的南侧盘桓，是一帮无耻之徒。他们一直觊觎我们青云阁的仙池，屡屡伤我阁中弟子。竟有此事！师傅，此事不可坐视不管，不然会有更多弟子受到他们袭击。师傅，我自然明白。我一直想将其从南部区域彻底拔除，只是这七星老贼一直行踪诡异。据说，罗刹洞和暗夜族还有所勾结。又是暗夜族。
师傅，青儿自知，求为上前，恳请师傅传授功法。青儿，师傅对青儿恩重如山，那日若不是师傅救了青儿，青儿都不知道自己现在在哪儿。青儿想问青云阁出一份力。好，好。青儿，师傅果然没有看错人。既然你一心向我青云阁，那师傅就传给你功法。以你的天赋，用不了多久，就会成为我青云阁的佼佼者。多谢师傅。那从今天起，你就专心修炼功法，我会让你梦雨师姐带着你。好，师傅。千秋啊，这些年委屈你了。在九华门，我收获颇丰，习得诸多功法，何来委屈一说？你也知道，你习两家之长，倘若这次我让你代表雪云国出战，你可愿意？弟子愿意，甚好。你与叶无缺一战，你可有几分胜算？回禀公主，高手之间对决，胜之分毫，何来胜算一说？哎呀，你看啊，是，这个是红了，对，哎，让开，让开。大哥，你看千秋今日状态如何？心无旁骛，自然无往不胜。若你所言非虚，那个叫秦问天的弟子真的不会出现的话，那本次君灵宴，没人能阻碍千秋。莫千秋，莫千秋，莫千秋，莫千秋，莫千秋，叶无缺，莫千秋，莫千秋，莫千秋，莫千秋，莫千秋，莫千秋，莫千秋。哎，让开，让开！哎，秦问天，一颗玉泥石。哎，放了你的吗？放了你的，肯定是。哎，我说醉酒仙，秦问天最近连个鬼影都没有出现，说不定啊是被哪个仇家给杀了。或者不知道偷偷藏去哪儿，逍遥快活去了吧？<笑>你是喝多了吧你？你安静，安静，安静！哎，安静！你们懂什么？秦问天，那可是登上过霸王台十二层，敲响奔雷鼓、举国震惊的人。他你们都不要，还赌什么钱啊？我就要他，买定离手，不敢。啊。四通明月，百定离手。叶无缺，哎哎哎，让开
，父王。九华门来人之中，为何没有莫倾城？兴许是有些事情耽误了。呃，以儿臣分析，今天这种情况，莫倾城定会来替秦问天参加军林宴，并且为了夺得魁首，他定会与洛千秋争个你死我活。这种拼命之下。只怕是洛千秋也无从招架呀。宾客君与洛座，唯独不见莫倾城的身影，该不会是？摄政王、冠军侯，眼下各方豪杰齐聚，宾客也已经到场，不知二位准备何时正式开始君临宴呢？萧公主。可是心有不安呢。摄政王多心了，我对千秋很有信心。在下听闻，贵国的倾城郡主容貌清丽出尘，乃是大义国第一美人。不仅如此，郡主似乎修为极高，寻常人等在其手下走不过几招。不知今日可有幸得见？哈哈哈，确有此事。公主只需拭目以待便可。哦，只是这君临宴召开在即，倾城郡主似乎并未到场啊。公主太多虑了吧？想必郡主是不会让大家失望的。如此甚好，这君临宴本该是强强相争才会有趣不少。本侯在此，先敬诸位一杯，我先干为敬。今日，我一国举行盛大君临宴，凡沦迈境以下、元府境以上的青年，皆可踏上高台，参加君临宴，一展风采。以下站台，诸位可以自行选择，而后将进行点将淘汰赛。赛后会有九人晋级，战至最后两人，九人晋级者将是军林宴上榜之人。随后九人将进行排位决赛。师傅，九华门的秦问天和莫倾城，怎么还未到？是啊，按理这洛千秋是九华门的人，可他现在却效力于雪云国，他的实力可不容小觑啊！九华门是该用心应对，否则，这君临宴的魁首，怕是要落入雪云国的口袋中啊！嗯。雪云国九玄公洛千秋，向诸位讨教。终于肯承认自己雪云国九玄公的身份了。师傅，让我去和洛千秋对战吧。不可轻举妄动，此事没有那么简单。九玄公主萧兰，到我大义国，一定是做足了准备。静观其变吧。
。师傅，让我出战吧。站住！现在庆城已经不能代为参加了。以你现在的功力，你能敌得过洛千秋吗？师尊，不如让我去试一试。我也行。倾城，代表秦问天，迎战诸位。
开始吧。是。军令宴首轮比拼，开始。像极了皇。属下也觉得，这个莫倾城，有几分主母当年的风采。天下之大，无奇不有。主母已经走了五百年了。圣君，这也许只是巧合罢了
。幺儿，没事吧？没事，我只是有些担心倾城罢了。洛千秋，出手真是心狠手辣，而且，倾城如今有带伤，只怕是讨不了好。二弟，此处乃王座，当留心你的行事。大哥教训的是，小吕，当值日后你是雪云国的君主，所作所为，如何担当得起“君王”这两个字？我知道了。
爹。你最近跑到哪儿去了？到处找你都不见人影。女儿知错。天，你终于来了！父王，这种形势再发展下去，恐怕秦文天真的能赢落千秋。哼，你以为一个秦文天能有多大的本事？他，他如果赢了，你打算怎么办？当着天下人的面，孩儿束手无策。他要是说了呢？他得罪的人甚多，不用我们，自然会有人找他。可你要知道，他无论输赢死活，他背后可不只是一个秦家。那是九华门。如果他真的赢了比赛，难道要让他去拜建成吗？当然，我要让天下的人都知道。我一横说话，一言九鼎。父王，可是这……你觉得秦问天比这当年的公羊弘如何？远不如。听说公羊弘一人剑挑前三，压制到三人毫无还手之力。这公羊弘连气息都没乱。你还记得当年公羊弘出拜建成时的情景吗？儿臣记得父王说过，这公羊弘走出拜建成之时，只用一口气吊着。若非青云阁，早就死了。所以呀、啊，还是父王想的周到。这秦问天，根本用不着我们动手。退下吧。是。武修罗，臣在。哼，那就继续吧。继续决战。
去哪里，待会儿你就知道了。故弄玄虚。这是我的睡梦星魂，你在我的梦境里，注定失败。小公主，看来这次又是我大义胜了。哼。大义，果然人才辈出啊！那就有劳小公主，宣布胜果吧。此战，秦问天胜。